خواتین و ذرات اسی نیو یارک میں جہاں سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جہاں سے بہت سارے ہمارے ویورز بھی اس وقت رہائش پذیر ہیں اسی نیو یارک میں پچھلے ہفتے ایک پاکستانی لڑکی ستائیس سالہ پاکستانی لڑکی زوبیا شہناز نے ایک وفاقی عدالت میں گلٹی پلیٹ کیا ہے اس نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے تصدیق کی ہے اس نے یہ قبول کیا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہی ہے ستائیس سالہ نوجوان پاکستانی لڑکی لانگ آئلینڈ کی رہائش پذیر اس نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ وہ آئسس کے ساتھ مل کر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہی اسی نیو یارک میں رہتے ہوئے لانگ آئلینڈ میں رہتے ہوئے اس نے ڈیڑھ لاکھ ڈالر آئسس کو بھیجے ان کو فنڈ کیا ان کے ان کی مالی معاونت کی اس کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت بھی مقدمات ہیں اس کے اوپر منی لانڈرنگ کے بھی مقدمات ہیں پڑھی لکھی لڑکی جو میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہے وہ جا رہی تھی نیو یارک سے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر اور والدین کی ایون انفارمیشن کے بغیر وہ شام میں ان کے کیمپ کو جوائن کرنے جا رہی تھی آئسس کے اور کینیڈی ایئرپورٹ پہ اس کو گرفتار کر لیے گئے تمام ثبوتوں کے ساتھ اب اس نے کورٹ میں اپنے تمام جرائم کو ایکسپٹ کر لیا ہے وہ کیا کرنے جا رہی تھی وہ جہاد کرنے جا رہی تھی آئسس کے ساتھ مل کے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک بہت اچھے کالر نے آئسس کے بارے میں سوال کیا تھا میں نے اسی لیے ریکویسٹ کی تھی مفتی صاحب سے کہ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا تھوڑا سا اس سوال کے جواب کو روک لیجیے چونکہ یہ اسپیسیفکلی اب ہم سوال کریں گے آئسس کا اور آئسس کے جہاد کا سو so خواتین و حضرات ذرا توجہ سے یہ جوابات بھی سنیے گا ہم مفتی صاحب سے رہنمائی چاہیں گے اور پھر اس پروگرام کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروا کے میں اپنے تمام الیکٹڈ آفیشل دوستوں کو بھی بھیجوں گا تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ یہ جس آئسس کا اتنا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے جس کو اسلام کے لیے پوری اسلامک ورلڈ کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنا دیا گیا ہے اس آئسس کی کیا حقیقت ہے اور اس آئسس کے کیے جانے والے جہاد کی کیا حقیقت ہے مفتی صاحب یہ فرمائیے یہ آئسس نامی جو تنظیم ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں بتائیے اور دوسرا یہ بتائیے کہ آئسس نے کسی غیر ملک غیر اسلامی ملک میں کسی غیر اسلامی مملکت میں علاقے میں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ جہاد نہیں کیا یہ کیوں آئسس کا تمام تر جہاد مسلمانوں کے خلاف ہے جو لاکھوں لوگ انہوں نے قتل کیے شہید کیے وہ سارے کے سارے مسلمان کیوں ہیں اور یہ کس طرح کا جہاد ہے کہ جو صرف اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا تھا آئسیس کے حوالے سے اس میں ایسے ایک بات یاد رکھیں قرب قیامت ہے فساد کا دور ہے اور حدیث میں آتے فتنے اس اندھیری رات میں اتنی ضلالت کی رات میں اتنی تیزی سے گریں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے گرتے ہیں تو سیاہ کو سفید کا سفید کو سیاہ کا کچھ پتہ نہیں چلے گا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا آج وہی حالات ہو گئے ہیں لہذا یہاں اس وقت ہمارے لیے بہترین کسوٹی اسلام اور پیغمبر اسلام ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کے جو دیے ہوئے اصول ہیں اس کی اس کو سوٹی پہ آپ کسیں اس کو سوٹی پہ اگر پورا آتا ہے تو وہ ٹھیک ایکسیپٹیبل ہے اگر اس کو سوٹی پہ پورا نہیں آتا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اب جہاں تک آسیس کا آئسیس کا تعلق ہے اب اس کی اب اس کی حقیقت کیا ہے کیسے وجود میں آئی اس سے ہمیں مطلب نہیں مطلب یہ کہ اس کے اس وقت جو اوپن دی ایکشنز ہیں وہ ایکشن اسلام اور پغمبر اسلام کی وہ بیان کی ہوئی کسوٹی پہ ہم پرکھتے ہیں تو سب کا سب خلاف اسلام ہے اسلام کا اس کا دور دور سے تعلق نہیں کیونکہ اسلام سلامتی اور امن کا مذہب ہے اور جہاد یہ جہاد تو میں نے بتایا اس کی بنیادی عدل پر ہے جسٹس پر اس کی بنیاد ہے اور ان کا ہر ایکشن جو ہے وہ ظلم ہی ظلم ہے وہاں ظلم ہی ظلم انیسنٹ لوگوں کی جان لینا ہے اور پھر جیسا کہ ابھی ملک صاحب نے بتایا کہ ایک مسلمان لڑکی جو ہے کس طریقے سے اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور کس طریقے سے ان کے جو ہے ٹریپ کے اندر آئی ہوئی ہے کیسے کیسے مسائل تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لہٰذا آئسیس کی جتنی کاروائیاں ہیں جو اس وقت میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے اصولوں پر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اسلام سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اسلام کی بدنامی کے لیے وہ ایک بہت بڑا سیاہ داغ ہے باقی آپ کا یہ کہنا کہ وہ کہتے ہیں ہم خلافت اسلامیہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے خوبصورت نعرہ لگانا ضروری ہوتا ہے 
خوبصورت نعرے کی وجہ سے بہت سے لوگ تو اس نعرے کی وجہ سے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو خوبصورت نعرہ نہیں اس کی حقیقت کو دیکھا جائے گا اس حقیقت اس کی ہے قرآن سنت کے مطابق اگر ہے اور وہ جہاد جو اعلی کلمۃ اللہ کے لیے میں نے بتایا اللہ کا حق پورا کرنے اور اللہ کی مخلوق کا حق پورا کرنے کے لیے عدل کی بنیادوں پر قائم ہو اور وہ اسلحہ جو ہے وہ ایسے جیسے ایک سپاہی کے ہاتھ کا اسلحہ ہے یہ بن کے جب آئے گا تو دنیا میں امن پھیلتا ہے آشتی پھیلتی ہے اور وہاں پہ فطر و فساد جڑ سے ختم ہوتا ہے اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو قاتلوم حتیٰ لا تکون فطرا کہ اے پیغمبر تو آپ لڑائی کریں قتال کریں یہاں تک کہ جو ہے فطرہ ختم ہو جائے تو گویا کہ فطرہ ختم کرنے کے لیے قتال کی اجازت دی ہے فطرہ پیدا کرنے کے لیے قتال نہیں ہے اور آئسس کی جتنی جو کاروائیاں ہیں یہ فطرہ پیدا کرنے کے لیے ہے اور ان کی ساری کاروائیاں ظلم کی بنیاد پر ہیں لہذا وہ نہ وہ جہاد ہے اور نہ جو ہے وہ خلافت اسلامیہ کے قیام ہے بلکہ یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی یہ کانسپریسی ہے بہت بڑی سازش ہے لہذا اس کو بے نقاب ہونا چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب